Gente, a tia Zona comprou umas coisinhas para a cozinha lá da fazenda. Eu não sei por que, que essa mulher tá arrumando trem em fazenda, porque essa fazenda não é dela. Essa fazenda está escriturada, tudo arrumada no nome dos filhos e da Zilu. Ela não tem nada nessa fazenda. Ela fica fazendo de conta que é dona, querendo aparecer, né? Ela fica lá, querendo aparecer, é, não conhece nem pé de mandioca, não conhece nada, diz que a, o pomar é dela, a horta é dela, e fica lá desfilando pela fazenda lá. Essa fazenda não é sua, não. Essa fazenda é da Zilu e dos filhos dela. O seu é aquele triplex abandonado lá que o Zezé te pagou, né? Porque você viaja com ele, tem que pagar, né? Precisa de alguém para limpar as babas dele, as babas geladas dele, né? Então, ela fica lá na fazenda com aquela voz... Gente, eu não pus o vídeo para vocês, porque eu, eu, eu acho que vocês iam odiar essa mulher aqui. Ela, além de ter a cara que condena ela, que ela é destruidora de lar e aproveitadeira, ela tem a voz irritante também, sabe? Eu, eu não gosto nem de ouvir a voz, então eu achei que vocês também não iam ia nem querer ouvir. Então, é, ela comprou umas coisinhas lá pra fazenda, comprou cestinho, comprou não sei lá, aquilo lá mais, aquilo lá mais. Mas é uma baita de um idiota mesmo, né? Porque a fazenda não é dela, ela só tem aquele triplex abandonado lá que o Zezé pagou ela, que o Zezé paga ela pra viajar com ele, sabe? O Zezé vai e paga ela. Então... Aí ela fica querendo mandar na fazenda, dar a volta na fazenda, mudar a academia da fazenda. Tudo isso aí que você tá fazendo vai acabar, viu? Vai acabar. Que a hora que, você for, que o Zezé for para cidade do pé junto, ou ficar incapaz numa cama, os meninos e luz, os meninos vão te chutar dessa fazenda. Tudo que você vai fazer aí, você vai perder, porque eles vão arrancar tudo. Porque isso aí é a cara do Zilu e do Zezé. Foi esse que conseguiu isso aí. O Zezé nem pagou, nem deu dinheiro da fazenda tudo para Zilu. Você tá querendo o quê? Se eu fosse você, tinha vergonha de aparecer aí. Se eu fosse você, amante, eu tinha vergonha na cara. Se você soubesse tanta gente que acha feio que você é, o que você fez, porque você é uma destruidora de lar, né? E você destruiu o lar de uma família. Então, você acha que fica bonito para você, você ficar aí falando que comprou coisa para fazenda? Tudo você mostra para os outros. Ela compra os trenzinhos para a fazenda, mostra. O desencofre dela chega, ela mostra. Ela vai comprar as coisas, ela mostra. É mania de mostrar tudo quanto há mesmo, né? Eita, mas esse Zé, eu vou te falar, esse cara perdeu a vergonha da cara. Esse cara, ninguém tá... Eu falo para vocês aqui, ué, às vezes vocês duvidam de mim. Eu falo que esse cara tá excluído, ninguém quer ir na casa dele, ninguém tá aceitando ele mais. Cara, arrumar um amante... Ainda mais a Zé de Camargo, que foi criado na pobreza e aí ficou rico e arrumou um amante. Nossa senhora, esse, esse cara tá mais surto que a pau de galinheiro, né? Aí, gente, a matriarca pegou e falou assim, não é necessário ficar jogando coisas fora para comprar outras novas, né? Porque, afinal de contas, tá, as coisas tá boas, né? Não tem, não tem precisão nenhuma, mas ela é, gente. Vou falar uma coisa pra vocês, ela é, ela é nova, mas ela é uma tremenda idiota, sabe, gastadeira. Ela gosta de gastar e aparecer. Isso aí é nada mais, nada menos do que é, querer aparecer e gastar o dinheiro dos outros. Gastar o dinheiro dos outros, porque ela não tem dinheiro aí. Ela toma conta da fazenda, ela tá achando que é dona da fazenda. Não adianta nada, todo mundo sabe, o Brasil sabe que essa fazenda não é sua, né? Então, por causa dessa, dessa é, tia zona... O Zezé tá ficando bem mal falado nesse mundo, viu? Tá ficando bem mal falado, né? E de uma também. Perde a voz e não quer, e não quer aceitar que perdeu a voz, não. Continua com essas patifarias no, no, no show lá, né? Continua com essa palhaçada. Aí perde a voz e fica tentando, tentando, né? Aí foi até atrás do Luciano pra poder ver se o Luciano ajudava ele a cantar, porque essa voz dele tá com nada. Luciana agora canta música gospel, né? Não sei o que é lá, né? Então, agora ele tá sozinho. Ele tem que botar a amante pra cantar junto com ele, né? Porque, afinal de contas, ninguém vai querer ficar é, cobrindo é, amante pra ninguém, não, né? 